Now let's do number series. Number series ulit tayo. The more you participate, the more you learn. Sa civil service exam, hindi mawawala yung mga number series. Kaya marami na rin tayong mga uh, tutorial videos about number series. So just see description below para sa mga links. Kasi nandyan din yung mga tips natin regarding number series. Regarding number series, mayroon tayong mga basic about number series para ito sa iba na medyo baguhan pa when it comes to number series. Para makuha nila kung ano ba talaga ang meron sa number series. If you haven't answered them yet, try to answer them first before you will see our solutions. Before we will proceed, uulitin ko lang, we have a separate video about tips for number series. So just see description below kasi ilalagay ko yung mga links doon. Number 1, 2, 4, 6, 8. Obviously, ang next dito ay 10. Kapag sinabing number series, ito mga ganito, yung pattern. So, para lang sa mga baguhan, isa-isahin natin ito para mas lalo nilang maintindihan pag doon na tayo sa medyo mahirap na. 2, 4, 6, 8. Ang tanong kung ano yung next. Ito naman, ang pattern dito ay nag-add ka lang ng 2. Paano mo nalaman na nag-add ka lang ng 2 maliban na alam mo na ito ay mga even numbers lang pataas, increasing even numbers. 4 minus 2 equals 2, 6 minus 4 equals 2, 8 minus 6 equals 2. So, nag-add ka lang ng 2. So, mag-add ka rin ng 2 dito sa 8. So, ang sagot dito ay 10. Again, ito yung pattern dito. Pattern ang hinahanap natin para ma-identify natin ang next. Yung bali hinahanap natin dito. Number 2. 9, 7, 5, 3. Obviously, ang next dito ay 1. Ito naman, ang pattern dito ay decreasing na add numbers. Paano rin natin malalaman kung what if mas, mahi mas mahirap na mga numbers ito? Kunin mo yung difference. Uh, isulat mo na natin, 9, 7, 5, 3. 9 minus 7, that is 2. 7 minus 5, 2 din. 5 minus 3 equals Two. So, ang pattern niya ay minus 2. While itong sa number 1, ang pattern niya ay plus 2. So, minus 2. 3 minus 2 equals 1. So, ang sagot dito ay 1. Number 3. Mas maganda na panoorin nyo yung mga tips ko regarding number series. Na yung mga links ay nilagay ko sa description ng video ito. Kasi para may idea kayo kung paano kaya gagawin itong number 3. Kung titingnan mo, obviously alternate yung mga yung series natin. 5 10 15 1 2 3. So ang sagot dito is 5 10 15 20. So 20 ang sagot dito. Para sa nalilito lang, uulitin ko. Tingnan nyo yung description ng video ito para mapanood nyo yung mga iba't ibang klase ng mga patterns na posid, posible nyo magamit sa number series. Okay? Dito, obvious, kung sakali lang hindi obvious na alternate siya, ang gagawin mo ay yung difference sa next. First, titingnan mo yung difference. Isulat ko ha. 2 ay 5, 1, 10, 2, 15, 3. Kukunin mo muna yung difference. This is 4, this is 9, this is 8. Tapos, dito naman ay 13. Tapos, ito ay 12. 
Kung sa difference pa lang, hindi mo masyado makita yung obvious na pattern, titingnan mo ang next ay paano kung alternate kaya siya. So kung alternate, makuha mo na yung pattern, yun na yun. So diretso ka na sa alternate. Yan na yung pattern mo. So 5, 10, 15, 20. Again, igigess lang natin yung pattern bali. Number 4. Ang series dito ay 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Ano kaya ang next? Again, sa description ng video ito, panoorin nyo yung mga tips natin with regards to number series. Para may idea kayo agad. Yung 1 at saka 2, dito sa next ay 3. So, posibleng 1 plus 2 equals 3. Ngayon, 5 ang next. So, posibleng si 2 plus 3 equals 5. Pag sa ganyan na, meron ka ng idea na, oops, pwedeng gawing pattern yun na. 1 plus 2 equals 3. 2 plus 3 equals 5. So, tingnan natin kung si 3 plus 5 ba ay 8 ang next. 3 plus 5, oops, 8 ang next. So, yun na yung pattern natin. 5 plus 8 equals 13. 8 plus 13 equals 21. So, therefore, 13 plus 21 equals 34. Yan na yung sagot. Uulitin ko ha, isusulat ko lang. Bale, para pang recap lang ba? I-recap natin. Ganyan. Yan yung given. So, mas maganda talaga na panoorin nyo yung mga tips para may idea kayo sa mga iba't ibang klaseng pattern. Pag mga makita kayong ganito, tingnan mo yung difference nila. This is 1. Tapos dito, 1 pa rin ang difference. Dito, 2. Dito, 3. Tapos, ang difference dito ay 5. Tapos, dito naman ay 8. Ang difference ay 1, 1, 2, 3, 5, 8. Mukhang wala masyado siyang pattern. So, mag-think ka ng iba, pa ka, iba pang klaseng pattern. Alternate. Hindi rin siya pwedeng alternate. Ngayon, titingnan mo ito. Meron tayong tinatawag na Have you heard the word Fibonacci? Sulat ko nga. Fibon, fi, Fibonacci. Number. Fibonacci number is an integer in the infinite sequence 1, 2, 3, 5, 8. Ito ba? Of which the first two terms are 1 and 1 and each succeeding term is the sum of the two immediately preceding. Ngayon, doon tayo sa pang civil service exam na style. Kapag ganito, mayroon tayong percentage, tapos isang normal na number, tapos isang improper fraction. Again, isang normal na number. Normal kasi whole number lang siya. Ano kaya ang next? Sa mga choices, pariho lahat sila mga normal na number. So, ang gagawin natin, itong mga series na ito, i-convert natin into normal na number or Yung, bali, gawin natin siyang as much as possible as a whole number. Okay? Si 1 per ay isulat ko na lang. Si 100%. Tapos, ang next ay 2. Tapos, 15 over 5. Next is 4. Tapos, ito, 2 lang naman yan siya. Si 15 over 5 ay equivalent ng 3. Tapos ito, kopyahin lang ng, na 4. Obviously, 1, 2, 3, 4. So, ang sagot dito, or ang next na number dito ay 5. Letter D. Number 6. Pang civil service exam na style. Mga fraction ang nandito. Kapag wala kang makitang pattern with versus sa... Uh, numerator at saka denominators again merong mga ganito kasi like example ko ha 
one, example lang, one half, tapos one third, tapos one fourth, tapos one fifth, tapos one sixth. So, obviously, ang next niyan ay one seven, yung mga ganyan lang. Pero kapag ganito naman na iba-iba yung pagka-fraction niya, may one sixth, may one third, may one half, may two third, gagawin natin silang pariho ang denominators. So, hanapan natin sila ng least common denominator. Meron tayong separate video on how to find the least common denominators. Isulat natin siya ulit. 1 6, 1 3rd, 1 half, 2 3rd. Ang hanapin natin ay yung next. Ang least common denominator nila ay 6. So, kopyahin lang ito. 1, 6. Ito naman ay 6 divided by 3 equals 2. 2 times 1 equals 2. 6 divided by 2 equals 3. 3 times 1 equals 3. 6 divided by 3 equals 2. 2 times 2 equals 4. 1, 2, 3, 4. So, obviously, ang nandito ay 5 over 6. So, ang sagot dito ay 5 over 6. Letter D. Number 7. Lahat sila in percentage form. Meron silang mga percent sign lahat. So, identify natin yung pattern dito. Anong meron? Si 250 naging 50. Tapos, umakyat ulit ng 100. Tapos, bumaba ulit ng 20%. And then, up again to 40%. Kunin natin kung, like example sa mga... Like, mag-minus tayo, eh, minus, so, bali, minus 200, tapos, plus 50. Since medyo malaki siya, i-divide na lang natin siya. 150 divided by 50, that is around, that is 5. So, bali, ang ginawa dito ay 250 divided by 5. Tapos, naging 150. So, multiplied by 2. Next, 100, i-divide kaya natin siya ng 5. Ang sagot ay 20. So, ito na yung pattern. I-divide kaya natin ng 2 si 20. That is 40. So, ang pattern ngayon na hanap natin ay divided by 5 at times 2. So, si 40, i-divide natin siya ng 5 and the answer here is 8%. So, letter A. Uulitin ko para hindi kayo mahirapan pag ma maghahanap ng mga patterns, meron tayong separate video sa mga posibleng pattern. Kaya just see description below sa mga list of patterns na posibleng uh, ma para madali kayo makaisip sa mga pattern ng mga number series. Kasi yun yung mga malaking posibilidad na lalabas like mga alternate, yung mga division, addition, multiplication, meron yan, ganyan yan. Number 8. Tingnan muna natin yung mga choices. Sa choices, magkaiba sila. Hindi siya tipong uh, percentage lahat, yung fraction lahat, at saka yung uh, decimal lahat. So, kailangan natin i-identify kung anong form yung next na number natin. So, yung mga percentage muna. Meron dito, tapos ito. Next. Bali, ito ay mga uh, decimal numbers. So, kung decimal, tapos ito ay percentage, ang next sa uh, may percentage, uh, in percentage form ay fraction. So, dapat ang sagot natin dito ay naka-fraction. So, eliminate na natin itong B. At since dalawa sa choices ang fraction, yan yung pagpipilian natin. So, ang gagawin natin ay ipariho natin sila lahat. Anong mas madali sa inyo i-percentage natin siya or i-decimal natin siya? Depende sa inyo. So, mas gusto kong i-decimal uh, natin sila lahat. Isulat muna natin. This is 0.1, 30%. This is 1 half, 0.7, tapos 90%. At ilan kaya dyan? Ito, kopyahin lang natin to. Kasi sabi ko nga, gusto ko i-decimal sila lahat. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. So, this is 0.3. This is 0.5. Kopyahin si 0.7. So, this is 0.9. Obviously, this is 1, 3, 5, 7, 9, 11. 
at nandyan yung point niya. Kasi, point 9, uh, after dyan, eh, more than 1 ka na, so 1.1. Ngayon, sa dalawa dito, ang equivalent ng 1.1 ay itong letter A. So, yan na yung sagot. Sa mga nalilito, kung paano si 1.1 ay equivalent ng 1 and 1 over 10, ganito yan. Si 1, yan yung whole number mo. Tapos, itong point 1, itong point, kopyahin si 1, dito ko na lang isulat, itabi ko sa 1, kopyahin si 1, tapos, yung isang decimal place na yan, isang 1 din sa baba, sa, isang, isang decimal, yan yung equivalent ng isang 0, 1 at saka isang 0. So, 1 over 10. 1 and 1 over 10. So, ito na yung sagot sa number 8. Si 1 and 1 10.